ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് എൻ്റെ പേര് സഫീറ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏകദേശം അറുപതോളം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മുന്നോട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല പകരം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറച്ചധികം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് അറിയിക്കാനും നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ മാവ് കുഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉപ്പും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ചെറു ചൂടോടു കൂടിയുള്ള പാൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് കടല ഗ്രീൻ പീസ് എന്നിവ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ മറന്നുപോയാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കാസ്ട്രോൾ അതായത് ചൂട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ അത് ഏത് പാത്രം ആയിക്കോട്ടെ കാസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ചൂട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കാസ്ട്രോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നല്ല ചൂടോടു കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയോ ഗ്രീൻ പീസോ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോഴും നമ്മുടെ കടലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് നല്ല കറി വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കടലയായിട്ട് കിട്ടും കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാംസം മുഴുവൻ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും കൂടെ അതിൻ്റെ മാംസം ഇങ്ങനെ വെളിയിലിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സിമ്പിളായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് കിഴങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ അതേപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ നിങ്ങൾ കുക്കറിനകത്താണെങ്കിലും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉപ്പും കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കിഴങ്ങ് വേവിക്കാൻ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിഴങ്ങിൻ്റെ മാംസം വെളിയിലേക്ക് വരികയില്ല കിഴങ്ങ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇത് എന്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അത് കമ്പ് ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കിഴങ്ങ് വെളിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ മാംസം മൊത്തം പോകാതെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും തേങ്ങ വറുത്തുണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്ക് നല്ല കളറും രുചിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തേങ്ങയൊന്ന് അരയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ആദ്യമേ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ പൊടിയാതെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞൊരപ്പും നമ്മളിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് നല്ല രുചിയും നല്ല കളറും തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് കൊഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ അതിൻ്റെ തലയും അതിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള ആ ഒരു സ്കിന്നും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു
രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉപ്പുമാവ് ബാക്കി വന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മളത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് ഡ്രൈ ആയി പോകും അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപ്പുമാവ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചൂടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരല്പം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചൂടാക്കിയാൽ ഉപ്പുമാവ് നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റോടു കൂടി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഉപ്പുമാവ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ കുക്കർ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് അഴുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന ടിപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് സോഡാപ്പൊടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു നാരങ്ങാനീര് എടുത്തിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സൈഡിലും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ നാരങ്ങ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒരച്ച് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റോ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു സ്പോ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി കുക്കർ നല്ല പുതിയതുപോലുള്ള കുക്കറായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മൾ ഈ പയർ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കുക്ക് പയറൊക്കെ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടപ്പിലൊരല്പം എണ്ണ അതിൻ്റെ ഫുൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തെറിച്ച് വെളി പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ പുറമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള വേസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഴുക്കെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്ത് വരും അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രബറിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് സൈഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഫ്രൈയിങ് പാൻ കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാൻ ഒരുപാട് നാൾ നല്ലതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പലഹാരങ്ങൾ വറക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങാറുണ്ട് അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് അടുത്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പിഴുപുള്ളി സാമ്പാറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിഴുപുള്ളി നമ്മളെ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ പലഹാരം പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ പതയാതെയും ആ പലഹാരം ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കാതെയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഇനി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ